。朋友们，大家好，这里是山东雷哥。今天呢，咱们去安徽太和县的一个农村，给大家去现场实拍一个他们当地的有一个农村八零后的小伙子呢，搞了一个新型的暴力的养殖行业。投资大概是有六七万块钱，年收入给他带来最低会达到五十多万元，高会达到六七十万元的一个收入。这个行养殖行业呢，可以说很多视频前的朋友你们呢基本上都没有见过，所以说属于一个新型的养殖行业。话题说到这里呢，肯定会有很多网友说的，哎呦，收入这么高吗？有，他到底是怎么做的呢？想了解的朋友们，想赚钱的朋友们，今天的这期视频有点长，你认真耐心的看完，看完之后呢，绝对会颠覆你的认知。跟随镜头，咱们一起出发。来到了他这个养殖的基地，这个位置呢，就是位于安徽的太和县的一个村子里边。大家通过视频呢，咱们都可以看得出，他这个场子呢。就这个场子哈，养殖场就在这个地的旁边，离居民区比较远，那边也是村民哈。这边就是农民种植出的这个小麦啊，他的养殖场呢就在这个这个位置。拿通视频呢，咱们都可以可以看得出哈，也是咱们农村非常不错的一个农，呃，农村的一个特种养殖。通过这个视频呢，咱们都可以看得出哈，一堆一堆的，它可是一个。那个牛粪、猪粪这一块儿，量都特别大。通过视频，咱们同时也可以看得出，它的养殖场的面积，占地面积差不多有，呃，七八亩地啊，将近十亩地的一个面积。看到没？场地都是非常大，场地非常大，而且呢都非常忙碌。我来的时候呢，给老板打了电话，老板说今天比较忙，没时间接待。我说没事儿啊。主要是给大家看看这个养殖场到底是养殖的什么啊，或者是值得不值得咱们农民朋友去长期去发展，能不能赚到钱，这个才是目的的。通过视频呢，咱们都可以看得出啊，这都一堆一堆的都是猪粪、牛粪啊，猪粪、牛粪都是一大堆一大堆的。这个东西呢，可是一个非常不错的一个肥料啊，也是一个非常不错的饲料，朋友们。那么到底是养殖的什么呢？跟随我的镜头，咱们继续往下看吧。通过视频呢，咱们都可以看得出，看看到底养殖的啥，看到没？这个东西全部就在这个粪下边。啊，近距离的看一下啊，就是咱们视频里面这样说的起草，起草。想这个产量高不高啊？这个一亩地大概有多少产量啊，阿姨？啊？啊！啊！你那里种了多少繁殖的？你都种苗多，它这个繁殖量都大是吧？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！就一年四季都可以养是吧？对对对，它都可以养的。啊，下面都是那个起草、嗯。对呀，都是都是。那咱这个适合养殖的地区多不多？呃，你是是河南这边的。呃，我是河南商丘的嘛。河南商丘是现在全国各地。都可以养。都可以养，但是你就咱这个安徽、山东、河南啊，江苏的一边，湖北这边，就这一段时间养产量高。因为产量比较高，是吧？对，它因为啥呢？它的这这年限放的，年限放的多。下面都是哈。看不到，这这这废了。上面超一超，我们这一个你们看，这个就算开过来上面上面里面。哇，这个挺多的。嗯。里面都白花花的。挺好的，挺喜人的。嗯。像这一亩地的话，大概能产多少斤呢？大概。这一亩地一产。就是一茬就两千来斤，一、啊、茬两千多斤，那一年能够种多少茬？一年？一年像我们这养，一年是三茬。一年三茬六千斤。这一个地面是养三茬，但是呢，它它这个麦的
，可不是散场了，卖的就是每个月要卖到呃一个星期一回。啊。反、嗯、正就是一个星期出售一回。产品乱到时候都卖一批，卖一批空。啊，有产一批卖一批、哎，他只能产一批吗？一个月都一个月，一个月都是七天一回，三七日有四七日吧，就是一个月产四茬。一个月产四茬。产四茬。有的时候七天七天卖一次。七天七天产一次。七天产一次。七天产一次。还正常的。啊，这里边也是。像东北也可以养吗？东北东北也可以，也可以是吧？东北也可以，但是它养的茬数你少一茬。东北我底下有个粉丝也是东北的，他家正好都养牛的。嗯，东北也可以养，但是他就少养一茬。少养一茬，天气冷是吧？对对，他天气这个，他的下山屋时间短。啊。可不，咱这能养三茬，他养两茬。啊。那亩田就是你可不，咱这能能产六千斤，他产五千斤。能产五千斤。稍微多，稍微多，不能产。那这一亩的话，差不多六千斤，少不少？有能能达到七八千斤了不？七八千斤可以啊，七八千，像我们这有技术的管啊，七八千斤咋养呢？春天要提前加温啊，秋天要加温推迟，这样能能能养到八千斤。那、啊、到时候还得给你学，到时候还给他学技术了。新手也想养那些，有点不现实。啊，你新手大概得多长时间能学会啊？一年一年都学会啊。一年。嗯也得需要一年的时间学习是吧？对对，一年的时间都学会。那他这成本高不高？成本，你要俺这，像俺有车有人，基本都不要钱。你要是没有人的话，这料的成本很少。成、啊。这像这东西都不要钱，都出手工费。啊，那个那个啥，那属属于准包是吧？对，你要是你自己去拉，人家不要钱。啊。你要没人拉，找人就找工人，就使劲费用。啊，那咱这个牛粪要钱吗？那个、牛粪，咱这咱这个牛粪不要钱，不要钱。哎呀，挺好了。嗯，你像去那山东人，他们都要钱，他们种菜的多。啊，咱这边也没有种蔬菜的，基本牛粪没有。嗯，那他这一亩地的话，比方说土豆大概得多少钱呢？你说五百斤种卵的，还是一千斤种卵？嗯，这个一五百斤大概得得多少钱成本啊？五百斤。反正你要是五百斤下来，啊，三万块钱啥都有了，连网子。五百斤三万块钱。连网子在在这个，在啥都有了，连个土地网子。啊。还有这个有网子，这都配齐了。啊。哎，这钢管是不多钱？钢管不过一千两千块钱能自己买。啊，一两千块钱。一两千块钱，一千块钱都够了。那他到时候卖货的话，卖干品的还是卖？货的。卖货的。那是厂家收的。货的目前是市场价格多少钱一斤呢？现在市场价格就是俺们是十块货的价。十块一斤。嗯，十块一十斤。一十斤、嗯。相当于二十块钱一公斤吧。对，有的呢。啊。你要缺货的时候呢，我们也可以收到二十，但是呢，在缺货的时间。啊。这种的话，情况下都十块钱一斤。啊，十块钱一斤。十块钱一斤，上下不动不动。啊，那干品的价格贵吧？咱不收干品，不是，啊，专门收这个，有的是这个鲜品，是不十块钱一斤。我们收的，我们也收的。啊。那到时候，比方说，跟你学技术，应该也可以吧？比方说，有我这边有粉丝学技术。可以啊，你有过去你种子，那个可以教技术。啊，教技术。比如说一亩地，差不多土这个也都是四五万块钱。中等型号的了，比方说刚开始，刚开始，十个养一还可以吧？可以。比方说是投资个几百块钱，上千万块钱。养不成。啊，大概得投资多少钱起步？大概。说起步三百斤种子。三百斤。嗯。三百斤大概得多？三百斤大概得多少钱呢？三百是五十五十五十一斤，一万五。一万五，五万块钱。啊。这个时候你要试养。在视频里边呢，相信大家也看得出来了哈，这个小伙子呢是比较繁忙的，因为在今天下午，在他们安徽的太和县可能要下雨，他一直都在忙。呃，视频当中呢是他老爸
一直给我解释的，一直给我讲解的啊。他老爸的年龄有有六七十岁了啊，呃，讲解的也是比较的透彻。当然，通过刚才那个视频呢，视频又的长哈，已经都看得出来了哈。可以说，呃，在他的养殖场，少爷是非常不错的。如何做到有这么高的一个收入的呢？我相信大家应该也听得出来了。他们第一，也是呃卖这个种。卖种赚钱，第二呢也是卖那个什么，卖那个也就是，呃，卖这个这个这个虫子，说白了就是那个，呃，那个虫子，相信大家也非常清楚了啊，就是起草，就是起草了这个虫子，也卖虫子，也招徒弟啊，而且也卖这个种卵，虫卵的话基本上特别贵，基本上一斤的话欢迎卖到五十块钱一斤，收购价格是十块钱一斤。他卖这么贵的原因呢，相信大家也是非常清楚哈。他们最主要的就是，呃，赚这个种卵的这个费用，所以说的价格这么高，它的利润也就这么高，啊，成本也是非常低的。大家通过视频呢，咱们都可以看得出来了哈。他这个猪粪、牛粪，基本上都是免费的，都是免费的，不要钱的。通过视频呢，咱们也可以看得出，当时我要问他老爸了哈，这个免费的。啊，牛粪都是免费的，只是出了一个人工啊，人工干活就可以了，就这么回事。年效益呢，我也给他算了，他也说出来了。视频最后他也说出来，反正是最低的话五十来万元，五十多万元，高会达到六七十万元，是非常不错的一个行业啊。以上视频呢，仅供大家参考吧啊，就是看视频前的朋友您呢、啊，有没有被这种养殖行业新兴罕见的养殖行业。有没有感动的，或者是你对这个养殖起草有没有想发表自己观点的？把你的观点打在评论区吧。